அனைவருக்கும் வணக்கம் டியூ தமிழ் யூடியூப் சேனல் வழியாக உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன் நான் உங்கள் கார்த்திக் நாம் தொடர்ந்து நம்ம வந்து பிஏ பிஎஸ்சி பிகாம் பிபிஏ பாடப்பிரிவுகளுக்கான பெரியார் பல்கலைக்கழக கழகத்துக்கு உட்பட்ட அடிப்படை தமிழ் பாடப்பகுதிகளை நம்ம வந்து பார்த்துட்ருக்கோம் நேற்று வந்து நம்ம பன்னிரு திருமுறைகள் அப்படின்ற தலைப்பிலான ஒரு பகுதியை நம்ம பார்த்தோம் இன்றைக்கி நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தம் அப்படின்ற தலைப்பிலான இன்றைக்கி ஒரு பகுதியை வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தம் நம்ம தமிழ் இலக்கிய வரலாற்றை நம்ம பார்க்கும்போது சங்க காலம் சங்கம் மருவிய காலம் பல்லவர் காலம் அப்படின்லாம் வந்து மொத்தம் ஏழு காலங்களை கடந்து நம்ம தமிழ் இலக்கிய வரலாறு பயணம் செய்யுது அதில் பல்லவர் காலத்தில் நம்ம பல்லவர் காலத்தை நம்ம பெரும்பாலும் பக்தி இலக்கிய காலம்னு சொல்கிறோம் பக்தி இலக்கியங்கள் அப்படின்னாவே சைவம் வைணவம் சைவம் சார்ந்த இலக்கியங்கள்லாம் நேற்று நம்ம பார்த்தோம் பன்னிரு திருமுறைகள் அப்படின்ற தலைப்பில் தொகுத்துருக்காங்க அதுக்கடுத்து வைணவம் அப்படின்னும் போது நாலாயிர திவ்ய பிரமதம் அந்த வைணவ இலக்கியங்களுக்குள்ளே அடங்கும் நமக்கு திருமால் பற்றின செய்திகள் நமக்கு சங்க காலத்திலிருந்தே கிடைக்குது இருந்தாலும் கிபி ஆறாம் நூற்றாண்டுக்கு பின்னாடி பின்னாடி தான் வந்து பன்னெண்டு ஆழ்வார்கள் ஆழ்வார்கள் ஆழ்வார்களால் படைக்கப்பட்ட நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தம் அப்படின்ற ஒரு நூல் ஒரு தொகுப்பு நமக்கு கிடைக்குது நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தம் அப்படின்னா நாலாயிரம் அப்படின்ற சொல் நமக்கு எண்ணிக்கையையும் திவ்ய அப்படின்றது தெய்வீக தன்மை வாய்ந்த அப்படின்றதையும் அதுக்கடுத்து பிரபந்தம் அப்படின்னா நன்கு கட்டப்பட்டது அப்படின்னு நம்ம பொருள் கொள்ளணும் இந்த நாலாயிரம் திவ்ய பிரபந்தம் நூலை தொகுத்தது யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா நாதமுனிகள் நாதமுனிகள் தான் இந்த நாலாயிரம் திவ்ய பிரபந்தம் அப்படின்ற நூலை நமக்கு தொகுத்து அளிச்சிருக்காரு அதே போல் இந்த நூலை எழுதுனவங்க ஆழ்வார்கள்னு சொல்கிறோம் நம்ம எத்தனை பேர் அப்படின்னா பன்னெண்டு ஆழ்வார்கள் பன்னெண்டு ஆழ்வார்கள் சேர்ந்து தான் நாலாயிரம் திவ்ய பிரபந்தம் அப்படின்ற நூலை இயற்றிருக்காங்க நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தம் ஆழ்வார்கள் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் கேட்டிங்கன்னா இறைவனின் இறைவன் இறைவன் வந்து தன்னுடைய எண்ணங்களால் ஆழ்ந்து இருப்பார்கள் அப்போ அவனோட அவங்களோட எண்ணங்கள் முழுக்க முழுக்க திருமால் மேலே ஆழ்ந்து இருந்தாங்க அதனால் அவங்களை என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஆழ்வார்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஒரு ஒரு இன்னொரு கணக்கும் சொல்லது உண்டு பன்னெண்டு ஆழ்வார்கள் அப்படின்றது எண்ணிக்கை தான் இருந்தாலும் ரெண்டு பேரை ஒழித்து ஆண்டாலையும் அதுக்கடுத்து மதுரகவி ஆழ்வாரையும் இவங்க ரெண்டு பேரையும் தவிர்த்து பதின்மர் அப்படின்ற சொல்கிற ஒரு போக்கும் நம்ம தமிழ் இலக்கிய வரலாற்றில் இருக்குது ஆனால் பெரும்பாலும் நம்ம சொல்லக்கூடியது பன்னிரெண்டு ஆழ்வார்கள் இந்த பன்னெண்டு ஆழ்வார்களோட பேர் நான் வாசிக்கிறேன் கொஞ்சம் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஒன்று பொய்கை ஆழ்வார் ரெண்டு பூதத்தாழ்வார் மூணு பேயாழ்வார் நான்கு திருமலிசை ஆழ்வார் ஐந்து நம்மாழ்வார் ஆறு மதுரகவி ஆழ்வார் ஏழு குலசேகர ஆழ்வார் எட்டு பெரியாழ்வார் ஒன்பது ஆண்டாள் பத்து திருமங்கை ஆழ்வார் பதினொன்று திருப்பான் ஆழ்வார் பன்னெண்டு தொண்டரடி பொடி ஆழ்வார் அப்போ இந்த பன்னெண்டு ஆழ்வார்களோட பேரை நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க இந்த பன்னெண்டு பேரும் சேர்ந்து தான் இந்த நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தம் அப்படின்ற இந்த நூலை எழுதியிருக்காங்க இவங்க இந்த ஆழ்வார்கள் அவங்க தனிப்பட்ட முறையில் என்னென்ன நூல்கள் எழுதியிருக்காங்க ஏன்னா இது வந்து நாலாயிரம் திவ்ய பிரபந்தம் அப்படின்றது ஒரு தொகுதி அப்போது இந்த பன்னெண்டு பேர் எழுதினா வெவ்வேறு நூல்களை தொகுத்து போட்டிருக்காங்க மொத்தம் இந்த நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தம் அப்படின்ற இந்த நூலானது இருபத்தி நான்கு பிரபந்தங்களை கொண்டிருக்கு பிரபந்தம் அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும் சிற்றிலக்கியம் அப்படின்னு நம்ம இப்போ சொல்கிறோம் பிரபந்தம் அப்படின்னா நன்கு கட்டப்பட்டது அப்படின்ற இன்னொரு பொருளும் நமக்கு இருக்குது இதை ரஃப் பண்ணிடலாம் முதல்ல பன்னெண்டு ஆழ்வார்களில் நம்ம பார்க்கக்கூடியது முதல் ஆழ்வார்கள் முதல் ஆழ்வார்கள் இவங்க யார் யார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆழ்வார்களில் ரொம்ப முதன்மையானவங்க அப்படின்னு இருந்தாலும் முதல் ஆழ்வார்கள் தான் முன முன்னாடி சொல்லுவாங்க ஒன்று பொய்கை ஆழ்வார் ரெண்டு பூதத்தாழ்வார் மூணு பேயாழ்வார்
ஏன் இவங்களுக்கு இந்த பேர் வந்துச்சு அப்படின்னா பொய்கை ஆழ்வார் அப்படின்னா அவர் வந்து தாமரை பொய்கையில் பிறந்ததன் காரணமாக அவர் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா பொய்கை ஆழ்வார்ன்னு சொல்லி அவர் அவருக்கு பேர் இருக்குது அதுக்கடுத்து பூதத்தாழ்வார் அவர் ஏன் அவருக்கு அந்த பேர் வந்துச்சு அப்படின்னு கேட்டு தன்னுடைய பாடல்களில் நிறைய பூதம் அப்படின்ற சொல்ல பயன்படுத்தியிருப்பார் அதனால் அவர் பேர் பூதத்தாழ்வார் பேய் ஆழ்வார் அப்படின்னா பேய் மாதிரி இறைவன் மேலே தன்னுடைய தன்னை பேயாக நினச்சிக்கிட்டு அவர் வந்து தன்னுடைய இலக்கிய திருவந்தாதியை பாடியிருப்பார் அதனால் அவரை நம்ம பேய் ஆழ்வார் அப்படின்னு நம்ம சொல்வோம் இவங்க மூணு பேரும் எழுதுகிற நூல்கள் பொய்கை ஆழ்வார் முதல் திருவந்தாதி பொய்கை ஆழ்வார் எழுதுந்து முதல் திருவந்தாதி பூதத்தாழ்வார் இரண்டாம் திருவந்தாதி அதுக்கடுத்து பேய் ஆழ்வார் வந்து மூன்றாம் திருவந்தாதி உங்களுக்கு வந்து எக்ஸாமில் கேட்பாங்க முதல் ஆழ்வார்கள் பற்றி கட்டுரை வரைக அப்படின்னு கேட்பாங்க முதல் ஆழ்வார்கள்லாம் யார் அப்படின்னும் கேட்பாங்க ஏன் இந்த அதே போல் இந்த முதல் ஆழ்வார்களுக்கு ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்குது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா முதல் ஆழ்வார்கள் வந்து அயோனிஜர்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இவங்க வந்து தாயின் கருவறையில் பிறவாதவர்கள் அதனால் இவர்களை நம்ம அயோனிஜர்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் சரிங்களா முதல் ஆழ்வார்களுக்கு ஒரு கதை உண்டு இதில் பொய்கை ஆழ்வார் வந்து பார்த்திங்கன்னா காஞ்சிபுரத்தில் பிறந்தவர் பூதத்தாழ்வார் மாமல்லபுரத்தில் பிறந்தவர் அதுக்கடுத்து பேயாழ்வார் வந்து மயிலாப்பூரில் பிறந்தவர் சரிங்களா அதே போல் இவர் பொய்கை ஆற்றில் பிறந்தார் பொய்கை ஆற்றங்கிற பொய்கை ஆற்றில் பிறந்தவர் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இங்கே பதிவு செய்கிறேன் இப்போ முதல் ஆழ்வார்கள் இவங்க மூணு பேருமே திருக்கோவிலூர் அப்படின்ற ஒரு இடத்துல சந்திக்கிறாங்க முதல்ல பொய்கை ஆழ்வார் வந்து ஒரு வீட்டு திண்ணையில் படுத்துட்டு இருப்பார் ஒரு சின்ன திண்ணை அப்போது பொய்கை ஆழ்வார் அங்கே படுத்துட்டு இருக்கும்போது அதுக்கடுத்து பூதத்தாழ்வார் அங்கே வராரு ஏன்னா சின்ன திண்ணை அப்படின்னா ஒருத்தர் படுக்கலாம் இருவர் இருக்கலாம் மூவர் நிற்கலாம் அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன திண்ணை அப்போ பொய்கை ஆழ் வந்த தூங்கிட்டு இருக்கிறவர் பூதத்தாழ் பூதத்தாழ்வார் வந்தவுடனே எந்திரிச்சு உட்காந்துக்கிறாரு சரி அதுக்கடுத்து பேய் ஆழ்வார் வர்றாரு பேய் ஆழ்வார் வந்த பின்னாடி மூணு பேருமே நிற்கிறாங்க அப்போது மூணு பேர் நின்றுட்டு இருக்கும்போது இப்போது இவங்க மூணு பேரை தாண்டி வேறு யாரோ ஒருத்தர் வந்து அவங்கள இருக்கிற மாதிரியான நெருக்கிற மாதிரியான ஒரு சூழல் அங்கே அவங்க அவங்களால உணர முடியுது உடனே பொய்கை ஆழ்வார் அதை உணர்ந்துட்டு பொய்கை ஆழ்வார் அதை உணர்றாரு உணர்ந்துட்டு அதுக்கடுத்து பதிகம் பாடுறாரு வையம் தகழியா வார்க்கடலே நெய்யாக அப்படின்னு சொல்லி அவர் பாடுறாரு பூதத்தாழ்வார் இறைவனை உணர்ந்த பின்னாடி அவர் என்ன பாடுறாரு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அன்பே தகழியா ஆர்வமே நெய்யாக அப்படின்னு சொல்லி பாடுறாரு அதுக்கடுத்து பேயாழ்வார் பாடுறாரு கண்டேன் அவர் திருப்பாதம் அப்படின்னு சொல்லி பாடுவார் அப்போது அந்த திருக்கோவிலூர் காட்சிகளை நம்ம முதல் ஆழ்வார்கள் அப்படின்ற பகுதியில் நம்ம பார்க்க முடியுது உங்கள் தேர்வுகளில் கேட்கும்போது இந்த செய்திகள்லாம் நீங்கள் கொடுக்கலாம் முதல் ஆழ்வார்கள் குறித்து கட்டுரை வரைக அப்படின்னும் போது அதுக்கடுத்து பெரியாழ்வார் பெரிய ஆழ்வாரை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் பெரிய ஆழ்வார் பார்த்தீங்கன்னா நாள்தோறும் திருமாலுக்கு வந்து மலர் மாலையை கட்டி தினமும் வந்து திருமாலுக்கு வந்து அணிவித்து தன் தானே நந்தன தோட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய மலர்கள்லாம் பறித்து தானே கட்டி தானே மாலைகள் தா மாலையை கொண்டு போய் திருமாலுக்கு வந்து போடுவார் அந்த மாதிரி சிறப்பு வாய்ந்தவர் பெரிய ஆழ்வார் இவரை வந்து விஷ்ணு சித்தர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பட்டர் பிரான் அப்படின்ற பேர்லாம் வந்து இவரை குறிப்பிடுவாங்க பட்டர் பிரான் அப்படின்ற பேர்லாம் குறிப்பிடுவாங்க இவர் மொத்தம் ரெண்டு நூலை எழுதியிருக்காரு ஒன்று பெரியாழ்வார் திருமொழி பெரியாழ்வார் திருமொழி ரெண்டு திருப்பல்லாண்டு திருப்பல்லாண்டு இந்த ரெண்டுமே வந்து 
பெரியாழ்வார் பாடினது பெரியாழ்வார் வந்து பிள்ளை தமிழுக்கு முன்னோடினும் சொல்லுவாங்க மாணிக்கம் கட்டி வைரம் விடை கட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிள்ளை தமிழை வந்து முதன் முதல்ல ஆரம்பித்து வச்சவர் இவர் தான் இப்போ பிள்ளை தமிழுக்கு முன்னோடி யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா பெரியாழ்வார் அதே போல் அவரோட திருப்பல்லாண்டில் வந்து இறைவனே வந்து வாழ்த்தி பாடியிருப்பார் பல்லாண்டு பல்லாண்டு பல்லாயிரத்தாண்டு பல கோடி நூறாண்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருமாலை வந்து அவர் வந்து திருப்பல்லாண்டு நூல் மூலமாக வந்து அவர் பா பாராட்டி பாடியிருப்பார் அதுக்கடுத்து இவரோட வளர்ப்பு மகள் ஆண்டாள் அவங்கள பற்றியும் நம்ம பார்க்கலாம் பெரியாழ்வாரோட வளர்ப்பு மகள் தான் வந்து ஆண்டாள் ஆண்டாள் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவர் அவங்க வந்து ஒரு துளசி வனத்தில் பெரியாழ்வாருக்கு குழந்தையாக கிடைப்பாங்க அப்போ து பெரியாழ்வார் செய்யக்கூடிய அதே கைங்கரியங்களை இவங்களும் செஞ்சுட்டு வராங்க இவங்களும் மாலையை தொடர்த்து இறைவனுக்கு நாளும் சூட்டி மகிழ்றாங்க ஆண்டாள் ஆண்டாள் வந்து மொத்தம் ரெண்டு நூலை எழுதியிருக்காங்க ஒன்று திருப்பாவை ஒன்று திருப்பாவை அடுத்து ரெண்டு நாச்சியார் திருமொழி நாச்சியார் திருமொழி நாச்சியார் திருமொழி இப்போ இந்த ரெண்டு நூலையுமே ஆண்டாள் வந்து படைச்சிருக்காங்க அதே போல் நான் சொன்னேன் பெரியாழ்வோட வளர்ப்பு மகள் வந்து ஆண்டாள் ஆண்டாள் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நாளும் மாலைகளை சூடி மாலைகளை வந்து கட்டி திருமாலுக்கு படைச்சிட்டு இருப்பாங்க இந்த மாதிரி சமயத்தில் ஒரு நாள் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா மாலையை வந்து தான் அணிஞ்சிட்டு அப்புறம் வந்து திருமாலுக்கு அணிவிப்பாங்க இப்போ விளையாட்டுத்தனமாக அந்த மாதிரி செய்கிறாங்க உடனே இதை வந்து ஒரு பெரியாழ்வார் ஒரு நாள் பார்த்துட்டு கண்டிக்கிறாரு என்ன நீ திரு தி கடவுளுக்கு அணிய வை அணி அணிய வேண்டிய மாலைகளை நீ அணிஞ்சிட்டு அப்புறம் கொடுக்குறியா இது எவ்வளோ பெரிய பாவம் எவ்வளோ பெரிய து கெடு கேடான ஒரு செயல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு அதுக்கடுத்து மனம் வருந்தி அதுக்கடுத்து என்ன பண்ணுறாருன்னா புது மாலையை வந்து கட்டி நானும் சூட போகிறாங்க ஆனால் இறைவன் அதை ஏற்றுக்கிறது கிடையாது போனால் அந்த மாலையை க புதுசாக ஒரு மாலையை கட்டி போகிற அந்த மாலையை வந்து இறைவன் ஏற்றுக்காமல் அந்த அருந்து விழுந்துடும் உடனே அடுத்த நாள் வந்து பெரியாழ்வார் கனவுல தோன்றி எனக்கு ஆண்டால் சூடிய மாலை தான் எனக்கு வேணும்னு சொல்லுவார் அப்போ இவங்களை என்ன சொல்லுவாங்க தான் ஆண்டால் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தான் சூடிய மாலைகளை இறைவனுக்கு அணிவித்ததால் சூடி கொடுத்த சுடர்கொடி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க கோதை அப்படின்ற பேர் இவரோட இயற்பெயர் வந்து கோதை கோதை அதே போல் நாச்சியார் அப்படின்ற பேரும் இவர் கொண்டு நாச்சை நாச்சியார் ஆண்டாளுக்கு இன்னொரு ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஆண்டாள் வந்து இன்றைக்கி ஆந்திர மா விஜயநகர பேரரச ஆட்சி செஞ்ச கிருஷ்ண தேவராயர் வந்து ஆண்டாள் மேலே ஒரு நூல் எழுதியிருக்காங்க ஆமுக்த மாலையை தான் அப்படின்ற ஒரு நூல் எழுதியிருக்காங்க அதை வந்து ஆமுக்த மாலையை தான் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன பொருள் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சூடி கொடுத்தவள் சூடி கொடுத்தவள் அப்படின்னா ஆமுக்த மாலையை தான் அப்படின்னு பொருள் படும் சரிங்களா அப்போ பெரியார் பெரியாழ்வாரோட வளர்ப்பு மகள் ஆண்டாள் ஆண்டாளோட ரெண்டு நூல் ஒன்று திருப்பாவை இன்னொன்று நாச்சியார் திருமொழி இதில் நான் நான் திருப்பாவை வந்து பார்த்திங்கன்னா மார்கழி மாதம் முப்பது நாளும் திருப்பாவை பாடல்களை திருமால் கோவில்களில் பாடுறது ஒரு வழக்கமாக இருக்குது அதுக்கடுத்து திருமலிசை ஆழ்வார் திருமலிசை ஆழ்வாரை பக்தி சாரர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க திருமலிசை ஆழ்வார்து மொத்தம் ரெண்டு நூல்கள் இருக்குது திருமலிசை ஆழ்வார் திருமலிசை ஆழ்வார் அவரோட ரெண்டு நூல் ஒன்று நான்முகன் திருவந்தாதி ஒன்று நான்முகம் திருவந்தாதி அடுத்த ரெண்டாவது திருச்சந்த விருத்தம் திருச்சந்த விருத்தம் திருச்சந்த விருத்தம் இப்போ இந்த ரெண்டு நூலையும் திருமலிசை ஆழ்வார் பாடியிருக்காரு அதுக்கடுத்து திருமங்கை ஆழ்வார் இப்போ ரெண்டு நூல் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க திருமங்கை ஆழ்வாரோட திருமலிசை ஆழ்வாரோட ரெண்டு நூல் வந்து நான்முகன் திருவந்தாதி இன்னொன்று வந்து திருச்சந்த விருத்தம் இவருக்கு இன்னொரு பேரும் இருக்குது பக்தி சாரர் இப்போ திருமலிசை ஆழ்வாருக்கு நம்ம இன்னொரு பேர் சொல்லலாம் பக்தி சாரர் இதை ரஃப் பண்ணிடுவோம் பக்தி சாரர் நோட் பண்ணிக்கோங்க 
எக்ஸாமில் கேட்பாங்க பக்தி சாரர் பக்தி சாரர் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஆழ்வார் திருமழிசை ஆழ்வார் அதுக்கடுத்து திருமங்கை ஆழ்வார் திருமங்கை ஆழ்வார் மொத்தம் ஆறு நூல்கள் படைச்சிருக்காரு திருக்குறுந்தாண்டகம் நோட் பண்ணிக்கோங்க திரு குறுந்தாண்டகம் தாண்டகம் தாண்டகம் அப்படின்ற ஒரு சிற்ற இலக்கியம் தாண்டகம் அப்படின்றத அப்படின்ற இலக்கியத்தை திரு நாவுக்கரசரும் பாடியிருப்பார் நிறைய அதனால் அவருக்கு வந்து தாண்டக வேந்தர் அப்படின்ற பேரும் இருக்குது சரிங்களா திருக்குறுந்தாண்டகம் அதுக்கடுத்து திரு நெடுந்தாண்டகம் திருக்குறுந்தாண்டகம் திரு நெடுந்தாண்டகம் பெரிய திருமடல் பெரிய திருமடல் சிறிய திருமடல் திருவெழு கூற்றிருக்கை திருவெழு கூற்றிருக்கை அதுக்கடுத்து பெரிய திருமொழி ஆறாவது ஒரு நூல் பெரிய திருமொழி இப்போ மொத்தம் ஆறு நூல்கள் வந்து திருமங்கை ஆழ்வார் படைச்சிருக்காரு திருக்குறுந்தாண்டகம் திருநெடுந்தாண்டகம் பெரிய திருமடல் சிறிய திருமடல் திருவெழு கூற்றிருக்கை பெரிய திருமொழி இந்த ஆறு நூலுமே திருமங்கை ஆழ்வாரோட ப படைப்புகள் இது எக்ஸாமில் கேட்பாங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கடுத்து நம்ம ஆழ்வார் நம்ம ஆழ்வார் ரொம்ப ஆழ்வார்கள் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஆழ்வார் நம்ம ஆழ்வாரோட சீடர் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா மதுர கவி ஆழ்வார் இவர் வந்து ரொம்ப நாள் வந்து தியானத்திலே இருக்கார் அப்போது தியானத்தில் இருக்கும்போது அவர் மேலே வந்து திரு அவரோட மதுர கவி ஆழ்வார் அவரோட சீடர் வந்து கல் விட்டு எறியறார் அதுக்கடுத்து என்ன பண்ணுறாருன்னா மதுர கவி ஆழ்வார் நேரடியாக வந்து இவர் குருவாக ஏற்றுக்கிட்டு அவர் சிஷ்யராக அவர் இருக்கார் மதுர கவி ஆழ்வார் யாரை இறைவனாக வழிபட்டார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம ஆழ்வார இறை இறைவனாக வழிபட்டார் அவர் வந்து திருமாலை வழிபடாத வழிபடாமல் நம்ம ஆழ்வாரை திருமல இறைவனாக வழிபட்டதன் காரணமாக அவரை வந்து ஆழ்வார் இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் பன்னெண்டு ஆழ்வார்களுக்குள்ளே அவரும் அடங்குவார் அப்போது மொத்தம் நாலு நூல் எழுதியிருக்காரு திருவிருத்தம் திருவாசிரியம் பெரிய திருவந்தாதி திருவாய்மொழி இந்த நாலுமே திராவிட வேதம் சொல்லுவாங்க திருவிருத்தம் ரெண்டு திருவ திருவாசிரியம் திருவாய்மொழி அடுத்து பெரிய திருவந்தாதி இந்த நாலு நூலுமே நான்கு வேதங்கள்னு சொல்லுவாங்க தமிழ் வேதம் திராவிட வேதம் அப்படின்லாம் இதை சொல்லுவாங்க திருவிருத்தம் ரிக் ச ரிக்வேதம்னும் திருவாசிரியத்தை யஜுர் வேதம்னும் பெரிய திருவந்தாதியை வந்து சாம வேதம்னும் திருவாய் மொழியை வந்து அதர்வண வேதம்னும் சொல்லுவாங்க அப்போது இது வந்து திராவிட வேதம் தமிழ் வேதம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க எக்ஸாமில் கேட்கலாம் திராவிட வேதம் தமிழ் வேதம் என்று அழைக்கப்படும் நூல்கள் யாவை அப்போது நம்மாழ்வாரோட படைப்புகள் 
இப்போது அதுக்கு அடுத்து இவரோட சீடை மதுரை கவி ஆழ்வார் மதுரை கவி ஆழ்வார் மொத்தம் அன்று நூல் எழுதியிருக்காரு மதுரை கவி ஆழ்வார் எழுதிக்கோங்க மதுரை கவி ஆழ்வார் மொத்தம் அன்று நூல் எழுதியிருக்காரு ஒன்று கன்னி நூல் இன்னொன்று சிறுதாம்பு ஒன்று கன்னி நூல் இன்னொன்று சிறுதாம்பு அப்போ மதுரை கவி ஆழ்வாரோட படைப்புகள் கன்னினும் சிறுதாம்பு இப்போ மதுரை கவி ஆழ்வாரும் நம்ம ஆழ்வாரோட சீடர் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கோங்க அதுக்கடுத்து குலசேகர ஆழ்வார் தொண்டரடிப்பொடி ஆழ்வார் திருப்பான் ஆழ்வார் இந்த மூணு பேரை நம்ம பார்க்க போகிறோம் குலசேகர ஆழ்வார் குலசேகர ஆழ்வார் அதுக்கடுத்து தொண்டரடிப்பொடி ஆழ்வார் தொண்டரடிப்பொடி ஆழ்வார் அதுக்கடுத்து திருப்பான் ஆழ்வார் இப்போ இந்த மூணு பேர் என்ன நூல் எழுதியிருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா குலசேகர ஆழ்வார் வந்து பெருமாள் திருமொழி பெருமாள் திருமொழி அப்படின்ற நூல் எழுதியிருக்காரு தொண்டரடிப்பொடி ஆழ்வார் வந்து மொத்தம் ரெண்டு நூல் எழுதியிருக்காரு திருமாலை திருப்பள்ளி எழுச்சி திருப்பள்ளி எழுச்சி திருமாலை திருப்பள்ளி எழுச்சி இந்த ரெண்டு நூலுமே தொண்டாடிப்பொடி ஆழ்வார் எழுதியிருக்காரு திருப்பான் ஆழ்வார் அமலாநாதிப்பிரான் அப்படின்ற ஒரு நூல் மட்டும் எழுதியிருக்காரு அமலாநாதிப்பிரான் சரிங்களா மொத்தம் இது வரைக்கும் நாம் பன்னெண்டு ஆழ்வார்கள் எழுதின இருபத்தி நான்கு பிரபந்தங்களை மொத்தம் நம்ம பார்த்துருக்கோம் சரிங்களா இதில் திருப்பான் ஆழ்வார் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஆழ்வார் குலசேகர ஆழ்வாரும் ரொம்ப முக்கியமான ஆழ்வார் குலசேகர ஆழ்வார் வந்து சேர பரம்பரையில் பிறந்தவர் அவர் வந்து பெருமாள் திருமொழி அப்படின்ற நூலை எழுதியிருக்காரு அதுக்கடுத்து தொண்டாடிப்பொடி ஆழ்வார் திருமாலை திருப்பள்ளி எழுச்சி ரெண்டு நூல் எழுதியிருக்காரு து அதே போல் திருப்பான் ஆழ்வார் அமலானாதிப்பிரான் அப்படின்ற ஒரே ஒரு நூல் மட்டும் எழுதியிருக்காரு இதில் குலசேகர ஆழ்வார் நிறைய திவ்ய தேசங்களை போய் இறைவனை சந் இறைவனை வந்து இறைவன் வந்து தரிசிச்சிருக்காரு இதில் வந்து திருப்பான் ஆழ்வார் ரொம்ப குறைவான திருத்தலங்களுக்கு தான் போயிருக்காரு ஏன்னா அவர் வந்து கீழ் சாதியில் பிறந்தார் அப்படின்ற ஒரு காரணத்தை காட்டி அவர் வந்து ரொம்ப திருத்தலங்களுக்கு வந்து அவர் வந்து சே போக முடியல இந்த ஒரு சமம் ஒரு சம்பவம் நடக்குது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா லோக சாரங்க முனிவர் இவர் வந்து ஒரு சமயம் வந்து தி திருப்பான் ஆழ்வார் ஒரு நாள் ஒரு கோவில் திருத்தலத்துக்கு போகும்போது அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்கள்லாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவர் கீழ் இனத்தை சார்ந்தவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீழ் சாதியை சேர்ந்தவர் அப்படின்னு கல்லால் எடுத்து கல்லால் அவரை எரிஞ்சு அவர் வந்து காயப்படுத்துகிறாங்க ரத்தத்தில் ரத்தம் சொட்ட சொட்ட அவர் இருக்கார் லோக சாரங்க முனிவர் அப்படின்ற ஒரு முனிவரோட கனவுக்குள்ள கனவில் போய் இறைவன் சொல்கிறாரு நீங்கள் வந்து கல் விட்டு எரிஞ்சது திருப்பான் ஆழ்வார் மேலே இல்லை என் மேலே அப்போது எனக்கு ரத்தம் சொட்ட சொ சொட்டிகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு அடுத்த நாள் என்ன பண்ணுற அப்படின்னா லோக லோக சாரங்க முனிவர்கிட்ட ஆர்டர் போடுறாரு அடுத்த நாள் வந்து நீ போய் திருப்பான் ஆழ்வார உன்னோட தோளில் சுமந்துட்டு வா தோளில் சுமந்துட்டு என் திரு திருக்கோவிலுக்கு வா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு அப்போது அதில் அதன் மு அதுக்கு பின்னாடி தான் வந்து திருப்பான் ஆழ்வாரோட சிறப்பு எல்லாருக்கும் தெரிய வருது சரிங்களா அப்போது மொத்தம் பன்னெண்டு ஆழ்வார்கள் அவங்க எழுதின இருபத்தி நான்கு பிரபந்தங்கள் சிற்றிலக்கியங்கள்னு சொல்லலாம் இருபத்தி நான்கு பிரபந்தங்கள் மொத்தம் நான்காயிரம் பாடல்கள் இருக்குது சரிங்களா மொத்தம் நாலாயிரம் பாட்டு 
பொதுவாக அந்த நாலாயிரம் திவ்ய பிரபந்தத்தை நாலாக பிரிப்பாங்க ஒன்று முதலாயிரம் ஃபஸ்ட்டு நா நாலு பாட்டு நான்கு பகுதிகள் அதில் ஒன்று முதலாயிரம் ரெண்டு பெரிய திருமொழி திருமொழி பாடல்கள் அதுக்கடுத்து மூணு திருவாய்மொழி பாடல்கள் நான்கு இயற்பா அப்போ மொத்தம் நாலு பாட்டு வந்து நான்கு பகுதிகள் நாலாயிரம் திவ்ய பிரபந்தத்துக்குள்ளே அடங்குது இப்போ இந்த நா நா அப்போது உங்களுக்கு நாலாயிரம் திவ்ய பிரபந்தத்தை பற்றி கேட்கும்போது அந்த நான்கு பகுதிகளும் நீங்கள் எழுதலாம் ஒன்று முதலாயிரம் ரெண்டு பெரிய திருமொழி பாடல்கள் மூணு திருவாய்மொழி பாடல்கள் நான்கு இயற்பா அப்போ நான்கு பகுதிகளை கொண்டது நாலாயிரம் திவ்ய பிரபந்தம் சரிங்களா அப்போது இதோட நம்ம பன்னெண்டு ஆழ்வார்கள் யார் யார் அப்படின்ற விஷயத்தையும் நாலாயிரம் திவ்ய பிரபந்தத்துக்குள்ளே அடங்கியிருக்கக்கூடிய அந்த நாலாயிரம் பாடல்களுக்கு உட்பட்ட பிரபந்தங்கள் இருபத்தி நாலு இருக்குது அந்த இருபத்தி நான்கு பிரபந்தங்கள் என்னென்ன யார் யார் எழுதுனாங்க அப்படின்ற முழு விவரத்தையும் நம்ம பார்த்தோம் தொடர்ந்து யூடியூப் சேனலில் பார்த்துட்ருங்க நான் இதுக்கு பின்னாடி வந்து நாங்கள் வந்து பெரியார் பல்கலைக்கழக இந்த பாடத்திட்டத்துக்குரிய பா பாடப்பகுதிகளோடு வினா விடை தொகுப்புகளையும் நாங்கள் வந்து இணைக்கிறோம் அதையும் தொடர்ந்து கவனிச்சுட்ருங்க உங்கள் தேவைகளுக்கு பயன்படும் எல்லாருமே வந்து யூடியூப் சேனலில் பார்க்குறதோடு இல்லாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டன் அழுத்துங்க லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்